Of course, many carnivorous animals devour their prey alive. The usual method seems to be to subdue the victim by downing or gasping it so it can't flee, then eating it whole or in a series of bloody bites. Sadarna animals ne based on their eating habits namal categorize yarund isn't it herbivores adayad sasya bookukal adey pole thana carnivores mamsya bookukal ennake parnade namal categorize yarund idile carnivores animals sadharana gadile iraye jeevanode vilungaaranu padivu ee snakes adey pole thana crocodiles അവയൊക്കെ ഇരയെ വിഴുങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇത്തരം ജീവികളുടെ കാരണം ഓറസ് അനിമൽസിൻ്റെ ഒരു ഹണ്ടിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഇരയെ തള്ളിയിട്ട് വീഴ്ത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തോ ബലമായി പിടിച്ചോ അവയെ കീഴടക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താണ് ഇറ്റ് കാൺ ഫ്ലീ അതിന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ഇരക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത്തരം കാരണം ഓറസ് അനിമൽസ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് തിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ടൈം എടുത്ത് സാവധാനം കടിച്ച് കടിച്ച് അങ്ങനെ തിന്നു അല്ലേ ഫ്രോക്സ് ഈറ്റ് എവറി തിങ് വോൾ സ്റ്റഫിംഗ് പ്രേ ഇൻ ടു ദയർ മൗത്ത് വിത്ത് ദയർ തംസ് പീപ്പിൾ ഹാവ് സീൻ ഫ്രോക്സ് വിത്ത് ദയർ വൈറ്റ് ജോസ് സോ ഫുൾ ഓഫ് ലൈവ് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസ് ദേ കുൻ ഇൻ ക്ലോസ് ദം അടുത്തതായി ഫ്രോക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇരയെ പിടിക്കാറ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫ്രോക്സ് സാധാരണ ഒന്നായിട്ട് വിഴുങ്ങാറാണ് ഈ ഇരയെ വിഴുങ്ങാറാണ് പതിവ് നിങ്ങൾ ഈ അനിമൽ പ്ലാനറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാടത്തും പറമ്പിലൊക്കെ തവളകൾ ഇര പിടിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടവരുണ്ടാവും ഇര തവളയുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ആ നാവ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അത് അതിൽ ഇര ഒട്ടി പിടിക്കുമ്പോൾ അതിനെ വയലോട്ട് എടുത്ത് വിഴുങ്ങാറാണ് തവള ചെയ്യാറ് അതുപോലെ തന്നെ ഇരയെ വായിലോട്ട് കുത്തി നിറക്കാൻ വേണ്ടി തംസ് പോലെയുള്ള വിരൽ പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫോറാമിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുപയോഗിച്ചാണ് ഇരയെ വിഴുങ്ങാറ് അതുപോലെ തന്നെ തവളകൾക്ക് നല്ല വൈഡ് ജോസ് ഉണ്ട് നല്ല വിസ്താരമുള്ള താടിയും ഉണ്ട് ഫ്രോക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ വലിയ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസ് പോലെ തുമ്പികൾ പോലെയുള്ള പ്രാ ഇൻസെക്ട്സുകളൊക്കെ വിഴുങ്ങാന് ഇത് സഹായിക്കും ആൻഡ്സ് ഡോണ്ട് ഈവൻ ഹാവ് ടു ക്യാച്ച് ദർ പ്രേ ഇൻ ദി സ്പ്രിങ് ദ സ്വാം ഓവർ ന്യൂലി ഹാച്ചഡ് ഫെതർലെസ് ബേർഡ്സ് ഇൻ ദി നെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈച്ച് ദം ടൈനി ബൈറ്റ് ബൈ ബൈറ്റ് അടുത്തതായിട്ട് ആൻസ് ഉറുമ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇര പിടിക്കാറുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉറുമ്പുകൾക്ക് മറ്റുള്ള ജീവികളുടെ പോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇര പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരാറില്ല സാധാരണ ന്യൂലി ഹാച്ചഡ് പുതുതായി വിരിഞ്ഞ ചിറകൊന്നും മുളക്കാത്ത ബേർഡ്സ് പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവ ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഭക്ഷിക്കൂട്ടിലോട്ടൊക്കെ ഇവർ ഇരച്ച് കയറി ഭക്ഷിക്കാറാണ് പതിവ് ഉറുമ്പുകളിങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ വന്ന് ആക്രമിക്കുമ്പോൾ പാവം പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ചത്തു പോവാറാണ് എന്നിട്ട് ഉറുമ്പുകൾ ഭക്ഷിക്കാറാണ് പതിവ് Next paragraph, that it's rough out there and chancy is no surprise. Every living thing is a survivor on a kind of extended emergency bivouac. But at the same time, we are also created. Another paragraph, it's rough out there, it's really bad. Logan was in the world. അസുഖകരമായ വിഷമം നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആനിഡിലാട് ആരംഭിക്കുന്നത് ആൻഡ് ചാൻസി വളരെ അനിശ്ചിതത്വം നിറഞ്ഞ ഒന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ ലോകം ഇങ്ങനെ ആയതിൽ വലിയ സർപ്രൈസ് ഒന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ആശ്ചര്യമോ അത്ഭുതമോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാ ജീവികളും എവിടെ വെച്ച് എപ്പോൾ മരിക്കും എന്നറിയാതെ ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു And also she compares earth to a kind of extended emergency bivouac. Bhoomi is an emergency bivouac. Bivouac is a bivouac. Bivouac is a bivouac. 
is a temporary camp or shelter for sleeping outside adayathu turasaya sthalathu uranganulla thaalkaliga camp o adu allengil thamsa sthalam o adinana bivok nu paraya gilard parayna idana atterathilulla neendu neendu poguna oru emergency bivokile adayathu bhoomiyile survivors aanu അതിജീവിച്ചവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശേഷിച്ചവരാണ് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അങ്ങനെ വിവിധ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തതാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഹണ്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസിൻ്റെ ശല്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടവരാവാം അങ്ങനെ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തിന് അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് ലോകത്തിലുള്ള മിക്ക അനിമൽസും ലിവിങ് തിങ്സും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതേസമയം നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുമാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ദൈവത്തിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുമാണ് എന്ന് ആനി ഡിലാഡി ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ ദി ഖുറാൻ അള്ളാ ആസ് ദി ഹവൻ ആൻഡ് ദി എർത്ത് ആൻഡ് ഓൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ തിങ്ക് എസ് ദോ ഐ മൈ ദം ഇൻ ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആനി ഡിലാഡ് ഇവിടെ ഖുറാൻ എന്നെടുത്ത ഒരു വചനം പറയുന്നുണ്ട് ആകാശവും ഭൂമിയും അതിനിടയിലുള്ളതും ഞാൻ വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുവോ അത് വളരെ നല്ല മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് ആനി ഡിലാഡ് പറയുന്നു വാട്ട് ഡു വി തിങ്ക് ഓഫ് ദി ക്രിയേറ്റഡ് യൂണിവേഴ്സ് സ്പാനിങ് ആൻഡ് അൺതിങ്കബിൾ വേൾഡ് വിത്ത് ആൻഡ് അൺതിങ്കബിൾ പ്രൊഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫോംസ് ഓർ വാട്ട് ഡു വി തിങ്ക് ഓഫ് നത്തിങ്നെസ് those sickening reaches of time in either direction ivra anilad she expresses her views about the universe avrude prabanjathe kurichulla avrude view points gal ivide nammalodu pangu vekkana chindikkan polum kariyathathra unthinkable aayittulla allengil unimaginable aayittullathra forms ulla namukku chindikkan polum aagathathra രൂപങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അൺതിങ്കബിൾ വോയിഡായ അതായത് വെറും ശൂന്യത മാത്രമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചം അവ യൂണിവേഴ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടിയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഷു ഓൾസോ ആസ് ടൈം കാലം കാലം ഇങ്ങനെ രണ്ടു ദിശകളിലേക്കും അതായത് പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഭൂതകാലം ഭാവികാലം ഇവ രണ്ടിലേക്കും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എൻ ഐഡന്റിറ്റി മെയ്ഡ് ബൈ മാൻ കൈൻഡ് മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇവർ പറയുന്നു ഡിലാഡ് പറയുന്നു നത്തിങ്നെസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നത്തിങ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലായ്മ ശൂന്യത അസ്തിത്വമില്ലായ്മ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിന്ത എന്താണ് എന്നും അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് If the giant water bug was not made in jest, was it then made in earnest? Dilaadu Vindum Uru question chodhikana. Giant water bug, Valare Kroora Maitla Reedil Thandai Iregale Kullunna. A giant water bug, Adine Devan Srishti Chudu, Tamashak Ella Engil. Valare Gaurav Poorva Maanu Adine Srishti Chudu Lladu. Enna, Iveri Chodhikana. Pascal uses a nice term to describe the notion of the creators once having called for the universe turning his back to it. Duas absconditus. If you are saying this, the Pandad thinkers and philosophers, that is the Chindagar, Prabhanjataim, Devataim, Kanakthi Chayidu Paranya, one of the things that is the creator and the system is the notion അതായത് ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തന രീതി എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ദി യൂണിവേഴ്സ് ടേണിങ് ഹിസ് ബാക്ക് ടു ഇറ്റ് അതായത് പ്രപഞ്ചം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ഇതിനോടെല്ലാം മുഖം തിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ദി യൂണിവേഴ്സ് ബട്ട് നൗ ഹി ഡസ് ഇൻ കെയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ദൈവത്തിനിപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ചിന്തയും ഇല്ല അതിനെ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് തിങ്കേഴ്സും ഫിലോസഫേഴ്സും ഒക്കെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പാസ്കൽ എന്നൊരു വ്യക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു നോഷനെ 
He describes God's this notion in a different way. He Pascal one of the Yehudi Bekti, Idaham was one of the greatest Christian apologists of the 17th century. But in Ayan Mutandire, Christian apologists, the Christian promoters, Elingi supporters, Avril Pertu Bekti Arno, Matrala Idaham was a mathematician, Ayrno, other than a physicist, Ayrno, writer and inventor of Kairno. French Garna Idaham. Why Idaham? നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നോഷനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യുവസ് അബ്സ്കോണ്ടിറ്റസ് എന്നാണ് ഇറ്റ്സ് എ ലാറ്റിൻ ഫ്രൈസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഹിഡൻ ഗോഡ് മറഞ്ഞ ദൈവം ശേഷം ഡിലാഡ് പറയുന്നു ഇസ് ഇസ് വാട്ട് വി തിങ്ക് ഹാപ്പൻ വാസ് ദി സെൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ദ ആൻഡ് ഗോഡ് അബ്സ്കോണ്ടഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഏറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് എ വൂൾഫ് who disappears round the edge of the house with the thanksgiving turkey tilada veenu chodikunu idana sambhavichathu ennano nammal chindikkunathu does it make sense idu samanya bodathine nirakkunathano ellam srushtichu devam pravanjathe kaiyolinu allengil adinodu mugam dirichu nadannu ennu parayunnathu samanya bodathine nirakkunathano god absconded with it ദൈവം രഹസ്യമായി കടന്നു കളഞ്ഞു എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഷി കമ്പയേഴ്സ് ഗോഡ് ആൻഡ് വൂൾഫ് താങ്ക് യു ഡേയുടെ ടേക്കിയെയും കൊണ്ട് ചെന്നായ ഓടി മറയുന്നത് പോലെ ദൈവവും അപ്രത്യക്ഷനായി എന്നാണോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഗോഡിനെയും ചെന്നായയെയും കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ താങ്ക് യു ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് യു എസിലെ ഒരു ഹാർവസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവലാണ് കൊയ്ത്തുത്സവാണ് സാധാരണ ഫോർത്ത് തേഴ്സ്ഡേ ഓഫ് നവംബർ നവംബറിലെ നാലാമത്തെ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് അത് ആഘോഷിക്കാറുള്ളത് ചേക്കി കോയി അതിൻ്റെ ഇറച്ചി കൊണ്ട് അന്ന് പ്രത്യേക വിഭവങ്ങളൊക്കെ അവർ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെയാണ് അത് ആഘോഷിക്കാറുള്ളത് ചേക്കി കോയി അന്ന് നിർബന്ധമാണ് അവർക്ക് ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒരു വിഭവമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ അന്നത്തെ താങ്ക് യുവിങ് ചേക്കിയെ കട്ടുകൊണ്ടുപോയ ചെന്നായ പോലെ ദൈവവും രഹസ്യമായി കടന്നു കളഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണോ എന്ന് ശക്തമായിട്ട് ഡിലാഡ് ചോദിക്കുകയാണ് 